宝贝儿呀、啊！奶奶，我想死你了！奶奶也想死你了！要不是还有学业没完成，我恨不得天天陪在奶奶身边。这个小丫头，这可真甜！姐姐好，我是白佳佳。你好，嗯，我那边有些行李，麻烦你帮我送上去，顺便铺下床。<笑>这还有点事，要过去一趟。哎，好吧，好吧，你去吧。等你回来啊，奶奶给你做好吃的。奶奶最好了。这是在外面受什么苦了呀？这么瘦，一鹤没你说的那么难相处啊。白家教，你还敢上家里闹？放开！你在干什么？你给我放手！你给我放开！佳佳，你没事吧？<咳>你这个畜生！来，佳佳，没事吧？来，坐下。佳佳们吓着吧？没事吧？干什么？奶奶，他要拿掉孩子。什么？言之井，你敢？我这也是没办法，不打掉孩子的话，你给我闭嘴！佳佳的这个孩子必须给我留住，这点事儿你都办不妥当。以后严氏集团怎么交给你？来，佳佳，不怕啊，奶奶保护你。我这绣了半个多月呢，可有名了。洛雪，你们这是干什么？这是我家，我想干什么就干什么。胡说！堂堂的严家别墅，什么时候成了你们家的了？您可以去看看房产证上写的谁的名字。哼，少拿洛天恒来压我。你和知景结了婚，这个房子就是你和知景的婚后共同财产。严知景和奶，您可以留下。你，给我出去，佳佳。佳佳都已经怀孕了。你怎么就没有跟他姐姐的样呢？姐姐，我认他，他认我吗？你你你是想把我活气死啊你！我不活了，我现在就去上吊，我死给你们看！你们你们，够了！我走就是了，佳佳，佳佳，该走的人都走了，咱们也走吧，阿七，你，你，您的药，走。合作愉快，沈小姐。谢谢明总给我这次机会。沈小姐真是年轻有为啊，还没有毕业就已经对新能源领域有了这么深刻的见解。有了沈小姐的加入，不光是这个项目
，整个严氏集团啊也会越来越好，越来越有活力。哈哈哈哈哈！志景，让你妹妹回来辅佐你吧。你们兄妹俩联手，我肯定能加上严氏的股票。哈哈哈哈哈！沈小姐，严氏集团现在缺一个副总。我看你不管是执行能力还是思维逻辑方面都很适合。如果你有兴趣的话，可以试一下。当然了。如果严总不同意的话，呃，明总，公司副总的位置上，我已经有合适的人选。银河他在国外还有学业没有完成，等他镀金归来，咱们再做打算。AI 项目现在在国外已经比较成熟了，我正好有几个大学同学现在正在做这个项目，如果有需要，今天开会的事儿我已经听说了。既然公司的副总还没有定下来，我觉得银河非常合适，就这么定了。知己根本就不是落选的对手，只有银河才能让严氏和敏氏联手，慢慢吞并洛氏集团。你不是怀孕了吗？你不是要打掉孩子吗？这样运动，孩子掉了不是更好？你能不能别闹了？因为你，我现在不仅得不到洛氏集团，就连严氏集团我也插不上话。那是你和别人的事情。孩子我可以打掉，但是钱一分也不能少，否则你这两年的事情，我可是知道的清清楚楚。别生气。和敏氏合作的项目，我们已经签约成功了，咱们就等着分钱吧。你少给我在这画饼！现在严氏集团可不是你一个人说了算，到时候能不能分到钱都还是未知数。我要是看不到这一千万，你损失的可就不止这个数了找我什么事？看见了吗？转角的那家火锅店是以前你奶奶开的，后来转给了别人。我听奶奶说起过，那是你和严志景开始的地方。听说你刚回国就已经签下五十亿的大项目，还成为严氏集团的副总，恭喜啊！这不得是你和明总的帮忙？就凭我自己，怎么可能从严志景手中拿到一点管理权？其实我一直觉得，从能力上来说，你才应该是严氏的继承人。而且我相信，如果你成为了严氏的继承人，对洛氏的帮助会很大。奶奶叫我回来当副总，应该是为了制衡洛氏。